मध्यरा राजधानी चकबजारे जूतार कारखाना लगा भय आगुन फायर सार्विस नयीटर चेष्ट नियंत्रण पुड़े छाई सब मालामाल व्यापक क्षय क्षति राजधानी सड़क ही जान पार्किंग एक संगे सतटी गाड़ी चलार रास्त चलते मात्र एक आईने प्रयोग ना थकाय जानजटे नाजेहाल नगरबाषी नीरव करपक्ष राजधानी सरकार हासपाले सक्रिय शक्तिशाली चक्र जेनेकार कर सकाल समय संगे आफर सदिक मध्यराते राजधानी पुरान ढाई जूतार कारखाना लगा भय आगुन फायर सार्विस नयीटर चेष्ट नियंत्रण पुड़े छाई जूतार गोडाउन सब मालामाल व्यापक क्षय क्षति फायर सार्विस आढ़ाई घंटार चेष्ट आगुन नियंत्रण आसे तब सरु गलि हवाय आगुन नेभाते बेग पे फायर सार्विस के घनबसतिपूर्ण पुरान ढाकार चकबजारे भोर तीनटार दिखे हठात ही मानुषर चित इसलमबागर एक बहुतल भवन आगुने आतंकित मानुषर दिक विदिक छोटाछुटी स्थानियों जान शुक्रवार मध्यरा पुरान ढाई ओ जूतार कारखाना आगुन लागार घटना घटे प्रथम स्थानीय पानी दिए आगुन नेभान चेष्टा कर तत्णे निवापन क्या जोग दे फायर सार्विस एके एके जुक्त है नयीट पानी अभाव आगुन निर्वापने बेग पे फायर सार्विस के घिंजी और घन बसतिपूर्ण हवाय पानीबाह गाड़ी भेतरे ढुकते व्यर्थ है बुड़ीगंगा नदी पाइप दिए विश्व भाव पानी व्यवस्था कर फायर सार्विस आशेपाशे असंख्य टीन शेड घर थकाय आगुन छड़िए पड़ार आशंकाय तैर है आतंक दीर्घ तीन घंटार प्रचेष्ट आगुन नियंत्रण आसले कलो धोए आच्छन्न हो जाए चारिदिक आगुन लागार कारण निर्दिष्ट कर बोलते पर फायर सार्विस तब प्रचुर दाह्य पदार्थ थकाय आगुन नियंत्रण बेग पे फायर सार्विस पक्ष लालबाग पुरान ढाई कगुन लागे की अवस्था सृष्टि है मूल कारण हल नारो रोड संकीर्ण रास्तार कारण गाड़ीगुल्लो आसते पर आपनारा देखें मेन रोडे गाड़ी रेखे अनेक दूरे से खान डिवरि हूजर माध्यम पानी नहीं आस एक ही भवने आवशिक और वाणिज्यिक कार्यक्रम चालान झुंकीपूर्ण हम प्रशासन नजरदार अभाव दीर्घद पुरान ढाकार मत घिंजी एलिक एम भाव व्यवसा चालान सम्भव हो अभिजोग स्थानीय ध्रुव बनार्जी समय संबाद ढाका यह मुहूर्ते चकबाजार आज रिपोर्टर राशेद बाप्पी सरसर जा दीर्घ आढ़ाई घंटार चेष्ट आगुन नियंत्रण एले क्यों फायर सार्विस कर्मतत्परता से थेमे जाए जो एक्टू देखाई भवनटर आशपाशे अवस्था एखो देखी धोआर कुंडली बेर से ही भवनटर भेतर थे अर्थात इसलमबागर जो भवनटी गतकाल रात आगुन लेगे जी जो फायर सार्विस आठ नटी यूनिट क्च कर एक जुगे कंतु एखो देखते भय धोआ बेर अर्थात भेतर थे धोआ बेर बहरे दाड़ी थका कष्ट हो जाए जूता तैर जो कैमिकल से ही प्लसटिक जतियों कैमिकल से ही भेतरे छो अर्थात आगुन लागार पर से ही एखो विभिन्न जैगे आगुन लेगे कैमिकल थे से खान एखो धोआर बहरे बैरिए आस फायर सार्विस कर्मी से धोआ क्यों कारण आप जी आगुन नियंत्रण वीभे गेले छाई चापा आगुन बोलते एक कथा आई छाई चापा आगुन थे आज नतून कर आगुने सूत्रपात होते आशंकाओ कई देखते फायर सार्विस कर्मी रात भर ता क्ज कर आगुन नेभानर जो क्यों एखो तक सर जाए अर्थात ता ये अभिजानी से अभिजानी एखो स्थगित 
করেননি পাশাপাশি প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখে থাকি আগুন লাগার পর ভয়াবহ আগুনের পর উৎসুক মানুষ যেমন এলাকায় ভিড় করেন আমরা ঠিক এখানেও দেখতে পাচ্ছি এখনো উৎসুক মানুষজন ভিড় করে অপেক্ষা করছেন অর্থাৎ দেখার চেষ্টা করছেন কি ঘটনা ঘটেছিল গত রাতে এবং আমরা জানি যে গত কয়েক রাত ধরে কিন্তু ফায়ার রাজধানী মানে আতঙ্কের রাতে পরিণত হচ্ছে বৃহস্পতিবার রাতে কিন্তু ডেমরায় আগুন লেগেছিল একটি খেলার সামগ্রী তৈরির কারখানার একটি ভবনে সেই ভবনটি কিন্তু পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বৃহ শুক্রবার রাতে যে ইসলামবাগের এই ভবনটিতে আগুন লাগে এবং আমরা যদি ভেতরে দেখি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এখনও কিন্তু তারা ভেতরে অবস্থান করছেন আমরা আমাদের ক্যামেরায় কিন্তু সেই দেখতে পাচ্ছি ভেতরে বসেই তারা চেষ্টা করছেন যাতে সেই ধোঁয়া থেকে নতুন করে কোনো আবার আগুনের সূত্রপাত না ঘটে পাশাপাশি এই যে এলাকাটি অর্থাৎ ইসলামবাগের যেখানে আগুন লেগেছে তার আশপাশে আমরা এইখানে সকাল থেকে দেখেছি যে পুরো এলাকাতেই হচ্ছে কেমিক্যালের নানা ধরনের কারখানা রয়েছে সকালেও বিভিন্ন এই যে ভবনগুলো রয়েছে সেই ভবনগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালের জিনিসপত্র নামিয়ে মানুষের কাজ কর্ম আমরা দেখতে পেয়েছি অর্থাৎ শ্রমিকদের সুতরাং বলা যায় এখানে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের বসবাস করার জায়গা আবাসিক এলাকা পাশাপাশি হচ্ছে কেমিক্যাল কারখানা সব মিলিয়ে এই আগুন যদি সময় মতো বা এই যে আড়াই ঘন্টার চেষ্টা নিয়ন্ত্রণ করা গেছে সেটি যদি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হতো ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সেক্ষেত্রে কিন্তু মারাত্মক ঘটনা ঘটে যেত সেটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই কারণ আশপাশে কিন্তু আবাসিক এলাকা রয়েছে এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের যদি দেখি আমরা একটু দেখি যা সারা রাত অভিযান পরিচালনা করার পর তাদের যদি এখনকার অবস্থা আমরা দেখি তারা কতটা কতটা মানে ঝক্কি ঝামেলা তাদেরকে পোহাতে হয়েছে তাদের কিন্তু চেহারাই বা চোখে মুখে ফুটে উঠছে পাশাপাশি এলাকাবাসী যারা আছেন তাদের সাথেও আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করবো এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা যারা রাতভর কাজ করেছেন আগুন নিয়ন্ত্রণে তাদের সাথেও একটু চেষ্টা করব কথা বলার জন্য প্রায় তো আড়াই ঘন্টা চেষ্টা চালালেন আপনারা এখন তো আগুন নিয়ন্ত্রণে তাই তো আগুন নিয়ন্ত্রণে সকাল ছয়টায় আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে দিছি এখন যেটা চলতেছে সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন যে এটা একটা রাবারের ফ্যাক্টরি এখানে বড় বড় রাবারের স্তূপ অনেকগুলো রুম সো এক জায়গার মধ্যে অনেকগুলো রাবারের স্তূপ করা আছে বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল আছে যে আপনাদের স্যান্ডেল বানানোর জন্য যা যা লাগে বিভিন্ন রকম রং আছে সো ওগুলার এখন ওই আমরা যেটা করতেছি এখন ওই রাবারগুলোকে সরানোর ব্যবস্থা এবং ভিতরে যদি হিট থাকে সেখানে পানি দিয়ে এটাকে কুলডাউন করার ব্যবস্থা চলতেছে আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে কিছু ধারণা করছে মুহূর্তে বলা মুশকিল এটা শেষ হলে পরে যদি আমাদের কোনো তদন্ত কমিটি করা হয় সেখানে তারা বলতে পারবে আর কি এই মুহূর্তে বলা মুশকিল আর ক্ষয়ক্ষতির কথা যদি জিজ্ঞেস করে এখন বলা যাবে না এটাকে ভিতরে অনেকগুলো রুম আছে তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যেটা আমরা যখন একটা গোডাউন করি বা কোনো কারখানা করি সেক্ষেত্রে সবার আগে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফায়ার সেফটির ব্যবস্থাটা বাস্তবায়ন করতে হবে আপনারা নিজেরা দেখতেছেন এখানে সিঁড়ি হচ্ছে একটা একজন লোক আসা যাওয়া করাই মুশকিল সেখানে ফায়ার ফাইটিং করা ডেলিভারি হোস সহ আমাদের যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে সেখানে সেট করে কাজ করা এটা ডিফিকাল্ট কোনো হতাহতের খবর না আমাদের কাছে এই ধরনের কোনো মেসেজ নাই তাহলে বলতে পারেন যে ফায়ার সার্ভিসটি এই যে ভবনটি সেই ভবনটিতে পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না আমরা কিছুই দেখতে পারিনি অনেক দূর থেকে নদী থেকে বুড়িগঙ্গা নদী থেকে রিলে করে আমরা এখানে পানি আনতে হয়েছে আমাদের পানিতে সংকট ছিল পানি সংকট তো অবশ্যই আর আপনারা দেখতেছেন আপনাদের মাথার উপরে দেখেন বিদ্যুতের তার যেটা আমাদের আসলে যখন আমরা ফায়ার ফাইটিং করে অনেক জিনিস মাথায় রাখতে হয় ভবনটাতে তো আগুন আসেই পাশে যেভাবে ট্রান্সফর্মার আসে বা বিদ্যুতের তার যেভাবে ছড়ায় ছিটে আসে আগুনটা যদি ওখান থেকে ট্রাভেল করে দেখেন পাশাপাশি লাগোয়া ভবন সব এখানে কিন্তু চলে আসতে পারত সে দিকটা আমাদের মাথায় রাখতে হয়েছে এবং এই চারতলা যে ভবন এটি পুরোটাই কারখানা ছিল কোনো আবাসিক জি জি সবগুলাই এখানে জুতার স্যান্ডেল বানানোর কারখানা রাবার আছে বিভিন্ন রকমের রাবার কেমিক্যাল আছে বিভিন্ন ধরনের মেশিনারিজ আছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা যদি এই ফায়ার সার্ভিসের এই ভাইয়ের দিকে একটু তাকাই আমাদের ভলান্টিয়ার আমরা যখন কাজ করি আপনার ভলান্টিয়ার হ্যাঁ উনি হচ্ছেন আমাদের ফায়ার ব্রিগেডের ভলান্টিয়ার ভলান্টিয়ার আরও অনেকেই ছিল তো প্রথম থেকেই তারা এখন যে কোনো জায়গায় আমরা যখন যাই ওই এলাকার যারা ভলান্টিয়ার আছে আমাদের সাথে কাজ করার জন্য আসে একটু আপনার ভলান্টিয়ার আপনার যে চেহারার অবস্থা একটু আপনার সাথে কথা বলি মানে কি বা কতটা ধকল পোহাতে হলো আগুন নিভাতে গিয়ে আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগে দেশে সেবা করতে দেশটা তো আমার এক সাবদের একা না দেশটা আমারও তো দেশকে ভালোবাসতে আমার অনেক ভালো লাগে ভাই কারণ প্রত্যেকটা মানুষের মুখে হাসিটা ফিরে দিতে আমাদের অনেক ভালো লাগে আচ্ছা আপনি কি এলাকারই বাসিন্দা জি এলাকারই বাসিন্দা এবং একজন স্বেচ্ছাসেবী জি এই এলাকার অবস্থা কি এই কেমিক্যাল দুর্ঘটনা কিন্তু আগে ঘটেছিল আমরা দেখেছিলাম চুরি হাটার সময় দুই হাজার উনিশ সালে আবার এখানেও কেমিক্যালের ঘটনা পাশাপাশি কিন্তু এখানে আবাসিকও বাসাবাড
প্রচুর গেমিং এর গোডাউন আছে এখানে কি বলতে গেলে কি আমরা বলতে অনেক সাধারণ আচ্ছা আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম একজন স্বেচ্ছাসেবী পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিসের একজন কর্তা ব্যক্তির সঙ্গে তারা যেমনটা বলছিলেন এই ভবনটির যে অবকাঠামোগত অবয়ব সেটি কিন্তু ফায়ার আগুন নেভানো থেকে শুরু করে উদ্ধার তৎপরতা চালানোর মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না যে সিঁড়ি ছিল সেই সিঁড়ি দিয়ে একজন মানুষ ওঠাই কষ্ট করছিল পাশাপাশি হচ্ছে এখানে পানির সূত্রপাত বা পানির উৎস কিন্তু কাছাকাছি ছিল না বুড়িগঙ্গা নদী থেকে পানি এনে ভবনের আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হয়েছে সব কিছু মিলিয়ে তাদেরকে বেশ বেগ পোহাতে হয়েছে অর্থাৎ আগুন যদি এবং পাশাপাশি ভেতরে যেহেতু কেমিক্যালের জিনিসপত্র ছিল অর্থাৎ জুতা তৈরির যে কেমিক্যাল বা প্লাস্টিকের যে উৎস সেগুলো যেহেতু ছিল সেটা যদি খুব সহজে নিয়ন্ত্রণ করা না যেত সেক্ষেত্রে এই ভবনের আশপাশ ঘেরা যে ভব বা পাশের যে ভবনগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আবাসিক অর্থাৎ সেই বাসা বাড়িতে যদি আগুন চলে যেত সেক্ষেত্রে কিন্তু ভয়াবহ দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা হতো হতাহতের আশঙ্কা করা হতো পাশাপাশি এখন পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা যেটা বলছেন এক্ষেত্রে বা এই আগুনের ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা এখন পর্যন্ত নেই তবে কেন বা কি কারণে আগুন লেগেছে সে সম্পর্কে তারা এখন পর্যন্ত কিছু আমাদেরকে জানাতে পারেনি আমরা একটু এখানকার যারা এলাকাবাসী আছেন তাদের সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করব কি অবস্থা আপনারা তো এখানকারই বাসিন্দা আশপাশেই থাকেন আপনারা অনেক দূরে আচ্ছা দেখতে এসেছেন তাই তো জি আচ্ছা আপনারা আশপাশের এখানকার কি কি হয়েছিল একটু আপনারা কি দেখেছিলেন রাতে না ঘটনাস্থলে তো ছিলাম না রাতে আমরা আচ্ছা সকালে দেখতে এসেছেন এই যে হপাই আসলাম আমি তো এই ভবনের আশপাশে তো অনেক বাসা বাড়ি আছে তাই তো জি অবশ্যই আশেপাশে তো অনেক বাসা বাড়ি আছে এখন তো আপনাদের বাসা বাড়িও যেখানে পাশে পাশে আবার কেমিক্যালের গোডাউন আপনাদের ঝুঁকি কি মনে করেন এটা তো অবশ্যই ঝুঁকি অন্য खुब बस समय पर आगुने पुरे मृत्यु जन से दुर्घटना कथा जो मन था क्षेत्र এই যে ভবনটিতে যে কেমিক্যালের কারখানাটিতে আগুন লেগেছে তার সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে আর এই যে ইসলামবাগ ইসলামবাগ আর ওয়াহেদ মেরসন খুব বেশি দূরে নয় এটি কিন্তু খুব বেশি দূরের পথ নয় অর্থাৎ সেই যে দুর্ঘটনা সেই দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা যদি মানুষ নিত সেক্ষেত্রে কিন্তু এই কেমিক্যালের গোডাউন এখানে থাকার কথা নয় পুরান ঢাকায় এবং কেমিক্যালের গোডাউন লাগোয়া মানুষের কিন্তু বাসা বাড়ি সুতরাং যদি বড় কোনো আচ্ছা উপর থেকে কিন্তু এখনো চিৎকার করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী যিনি আছেন যাকে আমরা ক্যামেরায় দেখতে পাচ্ছি তিনি কিন্তু বলছেন উপরে এখনো ধোয়া অনেক বেশি ধোয়া এবং তিনি ফায়ার সার্ভিসের নিচে যারা অবস্থান করছেন তাদের কাছ থেকে কোনো সহায়তা চাচ্ছেন অর্থাৎ যেটি বলছিলাম যে আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও এখনও কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের কাজ শেষ হয়নি তারা কিন্তু এখন ধোঁয়া মোকাবেলা অর্থাৎ ভেতরে যে পরিমাণ ধোঁয়া রয়েছে সেই ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের কাজটি তারা চালিয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ এই ধোঁয়া থেকেও যেহেতু ফায়ার সার্ভিসের যার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে আমার কথা হলো তিনি যেমনটা বলছিলেন যে ভেতরে বড় বড় বস্তা বড় বড় বস্তা আছে যে বস্তার মধ্যে নানা ধরনের কেমিক্যাল পণ্য রয়েছে সেই কেমিক্যালের পণ্য থেকে এখনও কিন্তু ধোঁয়া বের হচ্ছে অর্থাৎ সেই কেমিক্যালের যে বস্তাগুলো রয়েছে সেখান থেকেও কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে আবার নতুন করে যাতে আগুনের সূত্রপাত না হয় সেটিও কিন্তু এক ধরনের বড় চ্যালেঞ্জ এবং সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা কাজ করে যাচ্ছেন বলি আবার একটু বলে রাখি যে শুক্রবার দিবাগত রাত তিনটার পরেই কিন্তু রাত এই আগুনের ঘটনার আসলে সূত্রপাত হয় এবং ফায়ার সার্ভিস যখনই খবর পান সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে তারা প্রথমে একটি ইউনিট পাঠান পরবর্তীতে কিন্তু আরও আটটির মতো ইউনিট পাঠানো হয় এবং এবং এরপরে কিন্তু আট থেকে নয়টি ইউনিটের আড়াই ঘন্টার চেষ্টায় তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো এলাকাটি ঘিরে কিন্তু উৎসুক মানুষের ভিড় অর্থাৎ আশপাশের যারা বাসিন্দা আছেন আগুনের ঘটনার পর তারা মূলত দেখতে এসেছেন কি অঘটন এই জায়গাটিতে ঘটেছে বা কি ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়েছিল ফায়ার সার্ভিসের ঊর্ধ্বতন একজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে আমাদের কথা হয়েছে পুরান ঢাকার যে বাস্তবতার মধ্যে আরেকটি বাস্তবতার কথা বলতে হয় যে আমরা যখন এই এলাকাটিতে আসি অর্থাৎ এই চকবাজারের এই ইসলামবাগ এলাকায় আসতে গিয়েও কিন্তু বেশ বেগ পোহাতে হয়েছে আমরা জানি একদম 
সকালের দিকে রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকে কিন্তু যখনই একটু বেলা বাড়তে থাকে তখন কিন্তু এই সড়কগুলোতে সাধারণ মানুষের চলাচল কিন্তু খুব কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে ঠিক মতো কিন্তু গাড়ি চলে না কেননা খুবই সংকীর্ণ পথ সেই সংকীর্ণ পথও কিন্তু পুরান ঢাকা বাসীর জন্য বিপদের কারণ কেননা এই সংকীর্ণ পথ ধরে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আসাও কিন্তু বেশ কষ্টসাধ্য অর্থাৎ সঠিক সময়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য পৌঁছানো বেশ দুঃসাধ্য যেমনটা আমরা চকবাজারের চুরিহাটা ট্রাজিডির ক্ষেত্র দেখেছিলাম ফায়ার সার্ভিসের কিন্তু গাড়িগুলোকে পৌঁছাতে বেশ বেগ পোহাতে হয় এবং তাদের কাজ আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদেরকে যথেষ্ট বেগ পোহাতে হয়েছিল এ তো গেল সড়ক ধরে আসার যে জায়গাটি বা যে পথটি এর পাশাপাশি বড় সংকট হচ্ছে পানি কেননা আমরা যে ফায়ার সার্ভিসের যে পানি দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে দেখছি বা তারা এখনও যে পানির টি ব্যবহার করছেন আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে সেগুলো কিন্তু আমরা তাদের সাথে কথা বলে জেনেছি তারা হচ্ছে বুড়িগঙ্গা নদী থেকে পানি এনেছেন অর্থাৎ তাদের পানির উৎস কিন্তু খুব কাছাকাছি কোথাও ছিল না এই জন্য তাদেরকে বেশ বেগ পোহাতে হয় এবং পুরো এলাকাটির যে চারপাশের রাস্তা সেটিও আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সংকীর্ণ এবং সেই সংকীর্ণ পথ ধরে এসে কাজ করাও বেশ দুঃসাধ্য যদিও ফায়ার সার্ভিসের কর্মী পাশাপাশি তাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী যারা আছেন তারা কিন্তু কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই দুঃসাধ্য সাধন করেছেন তারা দীর্ঘ আড়াই ঘন্টার মতো সময় নিয়ে এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে তারা সক্ষম হন এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পর আমরা একটু আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই আপনারা তো এখানকারই বাসিন্দা জি এখন তো দেখতে দেখছেন যে কি ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়েছে যদি সঠিক সময় আগুন নিয়ন্ত্রণ করা না যেত আশপাশে তো বাসা বাড়ি আছে পদার্থ <laughs> আগুন লাগলে খুব দ্রুত আগুনটা ছড়িয়ে পড়ে এই যে কোন একটা যে আপনার প্লাস্টিকে যদি আগুন ধরে তো ওটা তো ওই সময় লাগে এটা ইয়া হইতে কিন্তু কোনো ক্ষতি করে ইয়া না এখানে ক্ষতি করে গেছে না কিন্তু প্লাস্টিক আপনার নিজের কি প্লাস্টিকের কারখানা আছে কিনা না 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 এবং এই প্লাস্টিক বা এই রাসায়নিক কারখানাগুলোতে পুরান ঢাকা থেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা ছিল এই বিষয়ে আপনারা কি বলেন এটা তো আমরা বলতে পারতেছি না আচ্ছা যাক সব মিলে আপনাদের কি কি মনে হয় আগুন সঠিক সময় নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে না সঠিক সময় নিয়ন্ত্রণ করা হইছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা কথা বলছিলাম এখানকার এক বাসিন্দার সঙ্গে একটু এবার দেখার চেষ্টা করব হচ্ছে ভবনের একটু এখানে একটি দরজা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে যত যেটুকু দেখানো সম্ভব আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করব যে ভবনটির ভেতরে এখন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাদের তৎপরতা চালাচ্ছেন এবং তাদের সেই তৎপরতার ফাঁকেই আমরা একটু ভেতরের অবস্থা যতটুকু পারি দেখানোর চেষ্টা করব উপর থেকে কিন্তু এখনও অনেক পানি বাইরে বের হচ্ছে এবং ভেতরে যেটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখনও বস্তা উঁচু করে রাখা আছে অর্থাৎ অনেক বস্তাও দেখতে পাচ্ছি আমরা তারপর একটু চেষ্টা করব এই ভবনটির একটু আমরা জানি যে ভেতরে এখনও বেশ ধোয়া রয়েছে তারপরও এর পাশ দিয়ে একটু চেষ্টা করছি যেটুকু ভেতরে গিয়ে একটু দেখানো যায় যে আসলে ভেতরকার অবস্থা কি ভবনটির যে নিচতলা আগে শুরুতে একটু শুরুতে একটু নিচতলাটা দেখাই কেন না আমরা একটু আমরা একটু নিচতলা রাখি আমরা যদি এই ভবনের নিচতলা দেখি এখানেও কিন্তু বড় বড় বস্তা এনে রাখা হয়েছে আমরা যদি ভবনের ঠিক নিচতলা রয়েছি উপর থেকে কিন্তু এখনও অনেক বেশি পানি বেরিয়ে পড়ছে এবং নিচতলার যে জায়গাটি দেখতে পাচ্ছি সেটি কিন্তু এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে নিচতলার যে আমরা যদি একটু দেখি এইখানের একটি এই যে বস্তা আসলে যে বিষয়টি বাইরে থেকে একজন বলছিলেন যে ভেতরের যে বিষয়গুলো রয়েছে এই বস্তা এগুলো কিন্তু সব পুরনো প্লাস্টিক অর্থাৎ পুরনো প্লাস্টিক কেটে কেটে এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং তারা যে বিষয়টি বললেন এখানকার বাসিন্দারা যে রিসাইকেল করা হয় অর্থাৎ 
পুনো ব্যবহার করা হয় এই প্লাস্টিকগুলোকে অর্থাৎ এই প্লাস্টিক দিয়েই জুতা থেকে তৈরি শুরু করে নানা ধরনের প্লাস্টিক সামগ্রী তৈরি করা হয় এবং সেটাই কিন্তু এখানে ডিবি করে রাখা হয়েছে এই বস্তা হ্যাঁ এই বস্তাগুলো দিয়েই কিন্তু হ্যাঁ আমরা একটু আবার একটু চেষ্টা করবো উপরের দিকে আগানোর জন্য যেটুকু সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করছি কেননা এখনো এই ভবনটির ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধোয়া তারপরও সাধারণ যারা এখানকার যারা কর্মী অনেকে ভবনটির ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছেন কেননা যেসব পণ্য বা এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে সেগুলো তারা আসলে বাঁচিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন রাজধানী চকবাজারের আগুনের খবর সময় টিভির ফেসবুক পেজে সরাসরি সম্প্রচার চলছে দেখতে ভিজিট করুন রাজধানীতে চিকিৎসা নিতে এসে অ্যাম্বুলেন্স বিল মেটাতেই না বিশ্বাস অবাক করা তথ্য হচ্ছে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসায় যে ব্যয় হয় তার চল্লিশ থেকে ষাট ভাগ দিতে হয় রোগী আনা নেয় শক্তিশালী চক্রের সঙ্গে জড়িত হাসপাতালের লোকজনও হাতে গোনা সরকারি অ্যাম্বুলেন্সও চলে তাদের ইশারায় এতে জড়িত বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের আর সব জেলেও নির্বিকার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দীর্ঘ আট দশক ধরে চিকিৎসা সেবায় আস্থার নাম কখনো জীবনের জয়গান আবার কখনো স্বজন হারার আহাজারি যার নিত্যদিনের গল্প কত ভাড়া বই কোন এলাকা যাবেন আব্দুল ওয়াহিদ দুই সপ্তাহ ধরে ঢাকা মেডিকেলে আছেন স্ত্রী নিয়ে দুদিন বাদে মিলবে ছুটি যেতে হবে অ্যাম্বুলেন্সে তবে কিছুতেই মিলছে না ভাড়ার হিসেব প্রায় একই অবস্থা দেশের সব থেকে বড় এই চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রতিটি রোগীর এখানে চিকিৎসা নেয়া দশজন রোগীর তথ্য নেয় সময় সংবাদ নিউরো অর্থোপেডিকের মতো জটিল অপারেশনের পরেও চিকিৎসার যে ব্যয় তার প্রায় ষাট ভাগই গুনতে হয় আসা যাওয়ার খরচে অপারেশনের মেডিসিন টেডিসিন প্রায় সতেরো আঠারো হাজার টাকা অ্যাম্বুলেন্স ভাড়ায় ধরুন দশ হাজার প্লাস অ্যাম্বুলেন্সের দিকে ফেরা যাক ডিএমসির গেটে সব সময় সরব একটি দল বলতে গেলে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা তারা রোগীদের স্বজনরা নামতেই ঘিরে ধরেন তাদের যেতে হলে যেতে হবে তাদের গাড়ি নিয়ে বিকল্প আর কোনো উপায় নেই আবার বাইরে থেকে যে সব গাড়ি রোগী নিয়ে আসেন ফিরতি ট্রিপ ধরা তাদের জন্য পুরোপুরি নিষিদ্ধ অর্থাৎ এখানে একটি সিন্ডিকেটে বন্দি সাধারণ মানুষ সরাসরি ক্যামেরায় কথা বলা এখানে যেন একদমই মানা তাই তো গোপন ক্যামেরায় পরিচয় গোপন করে জানা গেল বেশ কিছু তথ্য ঢাকা মেডিকেলের পুরাতন যে জরুরি বিভাগটি রয়েছে তার ঠিক সামনের এই জায়গাটা বলা যায় পুরোপুরি গিলে ফেলেছে অ্যাম্বুলেন্স অ্যাম্বুলেন্স বললেও ভুল হবে অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেট এবং এদের দখলেই রয়েছে প্রায় কয়েকশো অ্যাম্বুলেন্স ছড়িয়ে ছিটে রয়েছে এই হাসপাতাল কমপ্লেক্সে অথচ গত কয়েকদিন ধরে ঘুরেও একটিও সরকারি অ্যাম্বুলেন্স অর্থাৎ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল লেখা একটি অ্যাম্বুলেন্সও চোখে পড়েনি সময় সংবাদের ক্যামেরা ঢাকা মেডিকেলের পুরো এলাকা পাখির চোখে দেখলে এক পাশে যেন পুরোটাই দখল হয়ে আছে ব্যক্তি মালিকানার এসব অ্যাম্বুলেন্স অনেক খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে দেখা মিলল সরকারি সাদা বাহনের কাগজে কলমে আছে পুরো আটটি দুটি পরে আছে অযত্নে একটি ভিআইপিদের জন্য সংরক্ষিত আর সচল পাঁচটি ঢাকার মধ্যে কত তিনশো টাকা কিন্তু সেই সেবাটা যে পাবে আমি রোগী আমি বাড়ি যাব কিভাবে পাই
সিন্ডিকেটের ভয়ে নির্ধারিত জায়গায় গাড়ি রাখতে সাহস নেই সরকারি ড্রাইভারদের পাবলিক হয়ে যান মানে দাঁড়াইতে পারবেন না এর আগে নিব না এর আগে নিব বারবার লেগে যায় আমার সরকারি লোক কোথায় আমরা যা দাঁড়াবো তবে যাদের ঘিরে এত অভিযোগ বড় গলায় সব নাকচ করে দিলেন সেই মালিক সমিতি বিশাল একটা প্রভাব এনে কাজ করতেছে ভাই আমরা নরম আমাদের পারবেন ভাই অধিক পারবেন না এদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যেন অনেকটা অসহায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসলে দেখা যায় যে তারা আবার একটু পরেই হয়তো আমি চলে আসলাম পরে আবার ওখানে এসে পার করছে তো এই বিশৃঙ্খলাটা মানে আগে আরও বেশি ছিল এখনও আছে কিছুটা তবে আমরা চেষ্টা করছি এটাকে আবার মানে শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসা বিশেষজ্ঞরা বলছেন সরকারি হাসপাতালে নামমাত্র মূল্যের সেবা ম্লান হয়ে যায় আসা যাওয়ার খরচে দরকার সিন্ডিকেট ভেঙে ভাড়া নির্ধারণ আর সরকারি অ্যাম্বুলেন্সের পরিধি বাড়ানো সরকারি অ্যাম্বুলেন্স প্রথমে যেটা দরকার সেটা হলো যে কয়টা আসে সেই অ্যাম্বুলেন্সটা ফাংশনাল করা তাদের সাথে একটা প্রাইস ফিক্সেশন হতে পারে যে সেটা কিলোমিটার প্রতি যে কত ভাড়া নিবে শুধু ঢাকা মেডিকেলই নয় এই সিন্ডিকেটের দখলে রাজধানীর সবগুলো সরকারি হাসপাতাল রাজধানীর সড়কই যেন পার্কিং চার ভাগের তিন ভাগই থাকছে গাড়ির দখলে এর মধ্যে প্রতিদিন অন্তত চল্লিশটি ব্যক্তিগত গাড়ি সড়কে যুক্ত হওয়ায় সমস্যা আরও প্রকট হচ্ছে তীব্র যানজটে নগরবাসী নাজেহাল হলেও অনেকটাই নীরব কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞরা বলছেন আইনের যথাযথ প্রয়োগ ছাড়া মিলবে না মুক্তি বিস্তারিত রায়দুল ইসলাম শুভ রিপোর্টে রাজধানীবাসীর কাছে এক আতঙ্কের নাম যানজট সকালে অফিস আদালত আর স্কুল কলেজে পৌঁছাতে যেন রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয় নগরবাসীকে একদিকে সড়কে গাড়ির চাপ অন্যদিকে অবৈধ গাড়ি পার্কিং এ যেন রাজধানীবাসীর কাছে মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজধানীর উত্তরের ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক চার ভাগের তিন ভাগই যেন পার্কিংয়ের দখলে স্কুলের সিকিউরিটির পোশাকে মহাসড়কের ওপর পার্কিং করা গাড়িগুলো সিরিয়ালে দাঁড় করাচ্ছেন এভাবে মহাসড়কে গাড়ি সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাচ্ছেন কেন প্রশ্ন করাতেই চড়া হন তিনি আমি বলতে পারবো না কেন করছে এটা পুলিশ কমিশনার বলবে আমরা বলতে পারবো না যে কেন করতেছে নিজের প্রতিষ্ঠানের পার্কিংকে সেভ করে আপমোট জনসাধারণকে ওনারা কষ্টে ফেলাবে এদিকে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কের মধ্যে অন্যতম কাকরাইল সড়ক অথচ রাস্তার পুরোটা জায়গা নিয়ে ব্যক্তিগত গাড়ি পার্ক করা আছে যেখানে একসঙ্গে চলার কথা ছিল ছয় থেকে সাতটি গাড়ি কিন্তু সেখানে চলছে মাত্র একটি বিশ্বব্যাংকের গবেষণা বলছে যানজটের কারণে প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে এর ফলে বাৎসরিক আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে আটানব্বই হাজার কোটি টাকা আর জ্বালানি পুড়ছে প্রায় এগারো হাজার রাস্তা দখল করে পার্কিংয়ের কারণ হিসেবে পার্কিং না থাকার অজুহাত দিচ্ছেন চালকরা বর্তমান তো এখানে কোনো পার্কিং নাই দশ মিনিটের জন্য রাখে যাওয়া লাগে রাখা যেতে পারে না এখন রাখতে তো হবে অসড়কের মতো জায়গাতে এভাবে দাঁড়ায় আছেন কেন অবৈধ গাড়ি পার্কিং রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দীর্ঘদিন ধরে দেয়া একের পর এক আশ্বাস যেন কোনো কাজেই আসছে না আবারও নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে অবৈধ গাড়ি পার্কিং বন্ধে কাজ করছে বলে জানায় সিটি কর্পোরেশন যেখানে টু ওয়েতে গাড়ি চলতো ওয়ান ওয়ে করে রাস্তার ডান দিকে গাড়ি পার্কিং হবে এইট পাইলট প্রজেক্টটা আমরা আশা করছি যে এই মাসে এটা লঞ্চ হবে ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে সড়ক ব্যবহারে জনিত কর চালুর পাশাপাশি ছোট গাড়ি রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ির পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের একটা নাগরিক যেমন পানি গ্যাস ইলেকট্রিসিটির বিল দেয় কারণ সরকার ইউটিলিটিটা দিচ্ছে একইভাবে সড়ক বানাচ্ছে সরকার এটা ফ্রি হবে কেন সুতরাং সেখানেও রোড প্রাইসিং অর্থাৎ সড়ক ব্যবহার জনিত কর দিতে হয় ট্রাফিক বিভাগ বলছে ব্যক্তিগত গাড়ির যাত্রীরা মেট্রো রেল বা বাসে চলাচল করলে যানজট পরিস্থিতি অনেকটা লাঘব হবে প্রাইভেট গাড়ির যাত্রীদেরকে আমি যদি এই মেট্রো রেল বা মেট্রো বাসে উঠাতে পারি তাহলেই কেবল আমার এই এই যে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রাফিক ফ্লো স্মুথলি আমি রান করতে পারবো ঢাকায় নিবন্ধিত প্রাইভেট কার রয়েছে সাড়ে তিন লাখ আর মোটরসাইকেলের সংখ্যা এগারো লাখ আর প্রতিদিন প্রায় একচল্লিশটির বেশি ব্যক্তিগত গাড়ি সড়কে যুক্ত হচ্ছে অবৈধভাবে গাড়ি পার্কিংয়ের কারণে প্রতিদিনই কোনো না কোনোভাবে যানজটের শিকার হচ্ছেন নগরবাসী প্রশাসনের একের পর এক আশ্বাস যেন কোনোভাবে কাজে আসছে না তাই নগরবাসীর প্রত্যাশা দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করা হোক কিশোরগঞ্জের ভৈরবে বালখেডের ধাক্কায় পর্যটক বাহী নৌকা ডুবিতে প্রাণ গেছে এক নারীর এখনো নিখোঁজ এক পুলিশ সদস্য তার স্ত্রী ও দুই শিশু সহ আটজন উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবরি দল
শুক্রবার পরিবার নিয়ে আশুগঞ্জের চর সোনারামপুরে ঘুরতে যান পুলিশ সদস্য সোহেল রানা নৌকায় ফেরার পথে দুই ছেলে মেয়ে স্ত্রী সহ নিখোঁজ হন তিনি ফায়ার সার্ভিস জানাই শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে কিশোরগঞ্জের ভৈরবের মেঘনা রেল সেতু এলাকায় পর্যটক বাহী নৌকাকে পেছন থেকে সজরে ধাক্কা দেয় বালখেড এতে নৌকাটি একুশ যাত্রী নিয়ে ডুবে যায় বাকিরা তীরে উঠতে পারলেও পুলিশ সদস্য সোহেল রানা তার স্ত্রী মৌসুমি আক্তার ও ছেলে রাইসুল এবং মেয়ে মাহমুদা সহ নিখোঁজ হন আরও নয়জন এর মধ্যে আছেন স্থানীয় অগ্নিবীণা স্কুলের শিক্ষার্থী এগারো বছরের আরাধ্যা দে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিস আহত একজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে সময় সংবাদ কিশোরগঞ্জ এই মুহূর্তে মেঘনা নদী এলাকায় আছেন রিপোর্টার উজ্জ্বল চক্রবর্তী সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে উজ্জ্বল কিশোরগঞ্জের মেঘনা নদীতে গতকাল সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে পর্যটকবাহী নৌ দুর্ঘটনার পরে কিন্তু এখানে প্রায় একুশ জন যাত্রী নিয়ে কিন্তু একটি পর্যটকবাহী ট্রলার বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাল্ক হেডের সাথে ধাক্কা লেগে ট্রলারটি ডুবে যায় যাত্রীবাহী যে ট্রলারটি ছিল সেটি ডুবে যায় ডুবে যাওয়ার পরপর কিন্তু বারো জন যাত্রী তীরে উঠতে পারলেও কিন্তু আট জন যাত্রী কিন্তু নিখোঁজ এখনও রয়েছেন একজনের মরদেহ গতকাল কি উদ্ধার করা হয়েছে এখন দ্বিতীয় দিনের মধ্যে কিন্তু আজকে সকাল সোয়াটাতে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসে যে ডুবুরি দল তারা কিন্তু উদ্ধার অভিযান শুরু করেছেন আপনাকে জানিয়ে রাখি গতকাল বিকেল পাঁচটা সোয়া পাঁচটার দিকে আশুগঞ্জ উপজেলার চর সুরানামপুরের চর থেকে পর্যটকবাহী প্রায় একুশ জন পর্যটক নিয়ে একটি ছোট স্টিলের নৌযান কিন্তু এই ভৈরব সেতুর নিচে নিচে আসা মাত্র একটি পাথরবাহী বাল্ক হেডের সাথে ধাক্কা লেগে কিন্তু সেটি ডুবে যায় ডুবে যাওয়ার পরপরই কিন্তু এখানে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল এসে কিন্তু সুবর্ণ আক্তার তার বাড়ি কমলপুর তিনি কিন্তু নিহত হয়েছেন তার লাশ উদ্ধার করে এরপর থেকে কিন্তু যে বাকি যে বারো জন যাত্রী ছিল তারা তীরে উঠতে সক্ষম হয় এখন পর্যন্ত আট জন নিখোঁজ রয়েছে এর মধ্যে ভৈরব হাইওয়ে থানায় কর্মরত কনস্টেবল সোহেল তার স্ত্রী মৌসুমি আক্তার ছেলে রাইসুল মেয়ে মামুদ আক্তার এবং ভৈরব আমলাপাড়ার একই পরিবারের বেলনচন্দ্র দে শ্যালক এবং তার শ্যালকের স্ত্রী রূপা দে এবং তার ভাসুরে মেয়ে আরাধ্যা দে তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে নিখোঁজ থাকার কারণে যে স্বজনদের আহাজারিতে কিন্তু মেঘনার পার কিন্তু অনেকটাই ভারী হয়ে উঠেছে আমরা স্বজনদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা উদ্ধার তৎপরতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলছেন যে গতকালকে সন্ধ্যার পর কিন্তু আর উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেনি বেলা যত বাড়ছিল তাদের ক্ষোভ ততটা বাড়ছিল যদিও সকাল সোয়াটা থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবির দল কিশোরগঞ্জ থেকে এসে চার সদস্যের ডুবির দল কিন্তু তারা উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছেন এবং ইতিমধ্যে কিন্তু সেই কার্যক্রমটি চলমান আছে আপনাকে জানিয়ে রেখে বর্তমানে ভৈরব যে সেতু আছে সেই সেতুর নিচে কিন্তু এই উদ্ধার অভিযান চলছে এখানে উদ্ধার অভিযানে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআইডব্লিউ টি এ কিন্তু যোগ দিয়েছে এবং আমরা এই সেই বিআইডব্লিউ টি এ কিন্তু উদ্ধার তৎপরতা তারা অংশগ্রহণ করছেন বলে আমাদেরকে জানানো হয়েছে আমরা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যে এখানে যে যারা নিখোঁজ আছে তাদেরকে না পাওয়া পর্যন্ত তাদের এই অভিযান চলবে তারা বলছেন যদিও এখানে না পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি কেননা নদীর মধ্যে প্রচণ্ড স্রোত রয়েছে এবং এখানে নদীর গভীরতা অনেকটাই তুলনামূলকভাবে বেশি সকালে কিন্তু বৈরী আবহাওয়া এবং ঘন কুয়াশা ছিল যার কারণে তারা বলছে তাদের উদ্ধার তৎপরতা কিছুটা বিলম্ব হয়ে উঠছে বলে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে বর্তমানে যে উদ্ধার তৎপরতি চলছে এই উদ্ধার তৎপরতা কিন্তু বিআইডব্লিউ টি এর পক্ষ থেকেও তারা কার্যক্রম চালাচ্ছে বিআইডব্লিউ টি এর যে ডুবুরি দল তারাও এখানে উদ্ধার তৎপরতা অংশগ্রহণ করবে বলে আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি তবে সেটা কখন শুরু হয় সেটা এখন পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত নই তো এই ছিল আমার কাছে ভৈরব নদীবন্দর থেকে যে নিখোঁজ পর্যটকবাহী টলারের সর্বশেষ খবরাখবর সরাসরি যুক্ত ছিলাম ভৈরব থেকে বাজারের টেকনাফের পাহাড়ি অঞ্চল যেন অপহরণের অভয়ারণ্য ভয়ে অনেকেই ছাড়ছেন খেত খামার চক্রে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে জড়িত স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতিকারীও জড়িতদেরকে ধরতে কঠোর অবস্থানে পুলিশ মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল বড় বড় পাহাড়ে বেষ্টিত টেকনাফের নীলা ইউনিয়ন আর এসব পাহাড় এখন অপহরণকারীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে মুকুশ পরে পাহাড় থেকে নেমে অস্ত্রের মুখে কৃষক বা স্থানীয়দের জিম্মি করে নিয়ে যাচ্ছে আস্তানায় সেখানে নির্যাতন করে মুক্তিপণের দাবি পূরণ না হলে দিচ্ছে হত্যার হুমকিও পাহাড় কেন্দ্রিক অপহরণের শুরু দু সালে পরে 
নীলা ইউনিয়নের সঙ্গে যোগ হয় বাহারছড়া ইউনিয়নও একের পর এক কৃষক বা স্থানীয় বাসিন্দাদের অপহরণ করছে চক্র তারপর মুক্তিপণ হিসাবে দাবি করা হচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা স্থানীয়দের দাবি রোহিঙ্গা ও স্থানীয় অপরাধী চক্রের যোগ সাজসে অপতিরুদ্ধ এই চক্র পনেরো হাজার মানুষ আমরা জিম্মি অল্প কিছু ডাকাতের হাতে দিন দুপুরে এরা খাস করতেছে ওখান থেকে নিয়ে যাই তো নিয়ে যাইলে তারপরে এদেরকে মারধর করিয়া তারপরে মুক্তিপণ দাবি করে আমরা সবাই আতঙ্কিত এখানে আমাদের কোনো নিরাপত্তা নেই এখন যে যে কোনো মুহূর্তে যে কেউ অপহরণ হয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের পাশে রয়েছে কয়েকটি রোহিঙ্গা ক্যাম্প ক্যাম্পে কাটাতারের বেস্টনি দেওয়া হলেও রোহিঙ্গা অপরাধী চক্র কাটাতার কেটে অবাধে পাহাড়ে যাতায়াত করছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বলছেন রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নিয়ন্ত্রণ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে নেই রোহিঙ্গা যখন বাংলাদেশে আগমন হয় এর এক বছর পর থেকে এই এই আপনার এই অপহরণটা বাণিজ্য শুরু হয়েছে আমাদের এখানে রোহিঙ্গাদের যে ক্যাম্পের যে ইনচার্জ আছে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছে তাদের কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রোহিঙ্গা ক্যাম্পটা নাই আর পুলিশ বলছে রোহিঙ্গারা অপহরণ সহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে আর অপহরণের পেছনে মাদক ব্যবসাও রয়েছে এখানে রোহিঙ্গারা ম্যাক্সিমামে বিভিন্ন অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন অপহরণ মাদক সিন্ডিকেট এসব ইয়ের সাথে তারা অপরাধের সাথে তারা জড়া গেছে গেল এক বছরে টেকনাফে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা সহ অন্তত একশো ছয় জনকে অপহরণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে তিন জনকে অপহরণকারীরা হত্যা করেছে এবং বাকিদের অনেকেই টাকা দিয়ে মুক্তি পেয়েছে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও ক্রিমিনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর জিয়া রহমান মারা গেছেন শনিবার ভোর সোয়া চারটার দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি দ্রুত ল্যাবেড হাসপাতালে নেওয়া হলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক অধ্যাপক জিয়া রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে অধ্যাপক জিয়া রহমানের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাজ্যের প্রিন্সেস অব ওয়েলস ও ব্রিটিশ রাজবধূ কেট মিডলটন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন শুক্রবার দেখ ভিডিও বার্তায় কেট মিডলটন নিজেই জানিয়েছেন এ তথ্য লন্ডন থেকে শোয়েব কবিটার রিপোর্টে বিস্তারিত শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সএম নিজের ক্যান্সার আক্রান্তের কঠিন লড়াইয়ের বাস্তব সত্যটি ভিডিও বার্তায় জানান দিলেন ব্রিটিশ রাজবধূ ক্যাট মিডলটন বললেন ক্যান্সারের প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছেন তিনি শুরু হয়েছে চিকিৎসা একটি অপারেশনের পর বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় ক্যান্সারের বিষয়টি সামনে আসে আপাতত কেমোথেরাপি চলছে বলে ভিডিও বার্তায় জানান ক্যাট রাজপরিবারের জন্য গত জানুয়ারি মাসে দুই সপ্তাহের জন্য হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ক্যাট এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে খবর এসেছিল রাজা তৃতীয় চার্লস ক্যান্সার আক্রান্ত এবার তারই পুত্রবধূ ক্যাটের ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেল দেখছেন সকালের সময় সিদ্ধান্ত বদলালেন সাকিব শ্রীলঙ্কা সিরিজে না খেলার কথা জানালেও এবার মাঠে ফেরার আকুতি তার লঙ্কানদের বিপক্ষে টেস্ট খেলার জন্য ধর্ণা দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান ফাফুরের কাছে এস এম ইকবালের চার পর্বের ধারাবাহিকে রাজ থাকছে দ্বিতীয় পর্ব ক্যামেরায় ছিলেন সাইদুর রহমান সৌরভ আমাদেরকে বলেছিল যে এই সিরিজটাও অফ চায় তারপর আবার নিজেই ক্যাপ্টেনকে নাকি বলেছে যে টেস্ট খেলব দুইটাই কি হয়েছে সাকিব আল হাসানের শ্রীলঙ্কা সিরিজে খেলবেন না বলে নিজেই সরিয়ে নিয়েছেন নাম তিনি কিনা ফেরার জন্য ধর্ণা দিচ্ছেন সব মহলে তবে কি রাজনীতির মাঠের নানা বিতর্ক আষ্টে পৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছে তাকে সেই বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে একটু প্রশান্তি কুড়ানোর জন্যই দ্রুতই ফিরতে চান মাঠে আবারও বাইশ গজে ফিরতে সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের কাছে নিজের আকুতি জানিয়েছেন সাকিব একই ইচ্ছের কথা বলেছেন অধিনায়ক শান্ত এবং অন্যান্য বোর্ড পরিচালকদের কাছেও ডাইরেক্টরের সাথে নাকি বলেছে সে সেকেন্ড টেস্টটা খেলবে সো ও এসছিল এখানটায় বলল যে ও খেলতে যাচ্ছে ওর নিজেরও একটু বোঝা দরকার কি অবস্থা ফিটনেসের 
দুই একটা ম্যাচ না খেললে বলা যাচ্ছে না ইনজুরিতে একেবারে টালমাটাল অবস্থা বাংলাদেশ দলের ব্যাটে বলে কোথাও নেই অফিক করা পরিস্থিতি বিবেচনায় দ্বিতীয় টেস্টেই মাঠে ফিরছেন সাকিব এরই মধ্যে সবুজ সংকেত দিয়েছেন বোর্ড সভাপতি লঙ্কানদের বিপক্ষে অলরাউন্ডার সাকিবকে চায় বাংলাদেশ যদি সবকিছু ঠিক থাকে তাহলে সেকেন্ড ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা খুব বেশি ওর কারণ এই টেস্ট ম্যাচটা যে খেলবে আমাদের তো প্লেয়ারই পাচ্ছি না এখন পর্যন্ত আমাকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন আমাদের তামিম সাকিব মুশফিক রিয়াদের মতো কোনো প্লেয়ার এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে নাই চমক আসছে তামিম ইকবাল নিয়েও দু হাজার চব্বিশে কোনো ম্যাচ খেলতে না চাইলেও বদলে যাচ্ছে পাশার দান সেটা জানতে চোখ রাখুন এই ধারাবাহিক রিপোর্টের তৃতীয় পর্বে এখন তো সবচেয়ে ফিট এখন যদি না খেলে সামনের বছর কি হবে এটা কেউ বলতে পারে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা এই ছিল সকালের সময় আন্তর্জাতিক সময় নিয়ে সঙ্গে থাকবেন ফয়সাল পিয়াস আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জাফর দর্শক আন্তর্জাতিক সময় নিয়ে ফিরছে কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়